அனைத்து கணக்குகளையும் எளிதாக காண யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்கோர் மோர் ஸ்கூல் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ண உடனே ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே பிளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ண உடனே ஒவ்வொரு பாடமும் தனித்தனியாக வந்துடும் அதில் எந்த பாடம் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி அதில் உள்ள செம்மை எடுத்துக்கலாம் தொடர்ச்சியாக நம்ம போடுற அனைத்து கணக்குகளையும் காண நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் ஐந்து புள்ளி நாலில் நாலாவது எனக்கு பார்க்குறோம் கொஸ்டினை பாருங்கள் ரெண்டு சமன்பாடுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கொடுக்கப்பட்டு இந்த ரெண்டு கோடுகளும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து ஏனில் பியின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க செங்குத்துன்னு நிரூபிக்க சொல்லலை செங்குத்துனே கொடுத்துட்டாங்க செங்குத்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இரண்டு சாய்வுகளையும் பெருக்கினோம்னா நமக்கு மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் முதல்ல இந்த ரெண்டு கோட்டுக்கும் சாய்வை தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டையும் பெருக்குனா மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதில் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துடுறேன் அதில் என்ன இருக்குன்னா டுவெல் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் பன்னெண்டு இந்த மாதிரி இருக்குது இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிற வடிவத்துக்கு மாற்றணும் அதாவது இங்கே ஒய் மட்டும் வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் இங்கே கொண்டு வரணும் ஒய்யை வச்சுக்கிறேன் பன்னெண்டு இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ என்ன ஆகும்னா மைனஸ் பி ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் பன்னெண்டு டிவைடட் பை பன்னெண்டு இந்த மாதிரி வந்துடும் அதாவது பெருக்கல்லோடது வகுத்தலில் மாறிடும் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் பிரித்து எழுதுங்க இதுக்கு ஒரு பன்னெண்டு இதுக்கு ஒரு பன்னெண்டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் மைனஸ் டுவெல் பை டுவெல் இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு ஒன்று கிடைக்கும் அப்போ ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும்னா மைனஸ் பி ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் பை டுவெல் மைனஸ் ஒன்று இந்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு எக்ஸுக்கு முன்னால் உள்ள தான் சாய்வு மற்ற எதுவும் தேவையில்லை ஏன்னா ஃபார்முலா வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி எம் எக்ஸ் ஸோ இதுதான் எம் அப்போ நமக்கு சாய்வு எம் ஒன் வந்து என்னென்னா மைனஸ் ப்ராக்கெட் ஆஃப் பி ப்ளஸ் த்ரீ பை டுவெல் இந்த ப்ராக்கெட் போடுறத மறந்துடாதீங்க ப்ராக்கெட் போடாமல் விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த மைனஸ் வந்து பிக்கு மட்டும்தான் இருக்குது இதுக்கு இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாய்வை கண்டுபிடிச்சாச்சு இதே மாதிரி ரெண்டாவது எந்த கோட்டுக்கு சாய்வை கண்டுபிடிங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒய்யை மட்டும் வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் அங்கே கொண்டு போகணும் முதல்ல நான் மைனஸ் செவன் ஒய்யை வச்சுக்கிறேன் பதினாறு அந்த சைடு இருக்குது இந்த பன்னெண்டு எக்ஸ் அந்த சைடு கொண்டு வாங்க மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் இதை ஆர்டர் அப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஏன்னா எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறதுனால இதை அப்படியே ஒன்றும் இல்லை இதை முன்னாலும் இதை பின்னாலும் எழுதிக்கிறேன் அப்படி எழுதாட்டாலும் ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறேன் அடுத்து இந்த செவன் அந்த சைடு கொண்டு வாங்க முதல்ல இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த பெருக்கலில் உள்ள ஏழு வந்து வகுத்தலில் வந்துடும் மைனஸ் செவன் அதே மாதிரி இந்த ஏழை ரெண்டுக்கும் பிரித்து எழுதுங்க மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் பை மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் பதினாறு பை மைனஸ் செவன் வந்துடும் ஸோ இதை அடிக்க முடியாது மைனஸே மைனஸே அடிச்சிடலாம் இப்போ என்ன ஆகும்னா டுவெல் எக்ஸ் பை செவன் இந்த மைனஸை மேலே கொண்டு பெருக்கிடுங்க மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை செவன் இது வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிற வடிவத்துக்கு வந்துருச்சு இதில் இதுதான் எம் எக்ஸுக்கு முன்னால் உள்ளது எம் அப்போ எம் டூ ரெண்டாவது சாய் வந்து டுவெல் பை செவன் இப்போ இந்த ரெண்டு கோடுகளும் செங்குத்து அப்படிங்கிறதுனால இந்த ரெண்டு சாய்வையும் பெருக்கும் போது நமக்கு மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கணும் அதை வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் இந்த ரெண்டு சாய்வையும் நம்ம இப்போ பெருக்க போகிறோம் ஸோ மைனஸ் பி ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டுவெல் ரெண்டு டுவெல் பை செவன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஏன்னா ரெண்டும் செங்குத்து அப்படிங்கிறதுனால இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பன்னெண்டையும் பன்னெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ மிச்சம் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை இந்த ஏழை மட்டும் இருக்கும் இந்த சைடு மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் இந்த மைனஸையும் மைனஸையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஏன்னா இந்த மைனஸ் ரெண்டுக்கும் பொதுவாக வெளியே எடுத்த மைனஸ் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன வரும்னா பி ப்ளஸ் த்ரீ பை செவன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஏழை அடுத்த ஸ்டெப்பில் அங்கே கொண்டு போயிருங்க அப்போ பி ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு இந்த ஏழு எங்கே வந்துருக்குன்னா ஒன்று இண்டு ஏழு அப்படின்னு இருக்கும் அது ஏழு தான் ஒன்று ஏழையும் பெருக்குன்னா ஏழு அடுத்துக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் மூணு அந்த சைடு கொண்டு வாங்க இப்போ ஏழு ப்ளஸ் மூணு இங்கே வந்தால் மைனஸ்